السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي كنا قوات وضرات معكم زو صادق ذكرنا في المحاضرات السابقة أن هناك مجموعة من التقنيات التي تم توظيفها في الـ 5G أو النيو راديو بصورة عامة لكي نحسن الأداء ولكي نجعله يصل إلى المتطلبات التي تم إقرارها في الـ IMT 2020 واحدة من هذه الأمور المميزة للـ 5G اللي هي الـ Frame Structure اللي هو هيكل الـ Frame أو هيكل الباكت التي يتم تناقلها ما بين الأجهزة في الـ Transmitter والريسيفر طبعا كان هناك الكثير من النقاشات حول الفريم ستراكشر في يعني اجتماعات 3 جي بي بي حتى وصلوا الى فد اتفاقيه معينه تم تضمينها في داخل السبيسيفيكيشنز او الدوكيومنت اللي اسمها 38.211 هذا طبعا فد موقع ممتاز جدا اسمه شير تكنو تكنوت يشرح هذه الفريم ستراكشر بشكل مفصل يعني يعني كل التفاصيل موجودة في داخله راح نحاول انه نعطي فد يعني اوفر فيو نظرة عامة عن هذه النيومرولوجيز والفريم ستراكشر وبالنسبة للناس اللي هم حابين يعني يعرفون تفاصيل اكثر ان شاء الله راح يكون هذا الرابط موجود اسفل هذا الفيديو في البداية طبعا راح نتحدث عن النيومرولوجيز ويعني الخاصة بالسب كارير سبيسنج والسلوت لينث وغيرها من الامور الاخرى بعد ذلك راح نتحدث عن السايكليك بريفكس النورمال والاكستندد ايضا السلوت ستراكشر التايم ديفيجن دوبلكس الفريكونسي ديفيجن دوبلكس وبقية التفاصيل الاخرى ان شاء الله في البداية طبعا يعني مصعب جدا انه نتحدث عن نيومرولوجيز او يعني فريم ستراكشر بدون المقارنة مع الال تي اي الال تي اي اللي هو كانت موجودة في الفور جي تعتبر يعني هي البيس او الاساس الذي على اساسه تم بناء الفريم ستراكشر الخاصة بال 5 جي مقارنة مع ال تي اي نيومرولوجي نيومرولوجي طبعا بالنسبة للناس ما يعرفوها نقصد بها السب كارير سبيسنج اللي هي المسافات ما بين النواقل الفرعية وكذلك السيمبل لينث اللي هو طول الرمز الواحد مقارنة مع ال LTE نيومرولوجي فإنه يعني هناك فروقات كبيرة جدا ما بين ال NR وال LTE من ناحية كونها يعني تستخدم multiple subcarrier spacing سابقا كانت عندك ال نيومرولوجي الموجودة في ال LTE اللي هي نفسها نرمزها بال U0 تمثل لك فقط 15 كيلو هرتز كسبكارير سبيسنج في حين هنا عندنا مثلا اصبحت يعني عندنا 15 ممكن تكون او 30 او 60 او 120 او 240 المعادلة اللي تحكمها هي 2 اس ميو في 15 كيلو هرتز هذا راح يكون هو السبكارير سبيسنج الميو هاي طبعا اللي هي نقصد بها هذه النيومرولوجي اذا كانت صفر فراح يكون عندك يعني 2 اس صفر في 15 راح تكون 15 اللي هو نورمال سايكليك بريفكس الواحد راح يكون اثنين أس واحد في خمسة عشر اللي هي يعني اثنين في خمسة عشر ثلاثين وكذلك الاثنين ثلاثة والأربعة فقط حالة الاثنين أكو عدد ممكن يكون نورمال سايكليك بريفكس وممكن تكون إكستندد كل واحدة من هذا إذا نجي نشوفها هنا عدد يعني هنا واضحة إنه طبعا كل واحدة من هذه الموجود بها تولف سب كاريرز مثل ما شرحناها في ال 4G LTE أيضا طبعا بالمناسبة هناك يعني كورس متكامل عن ال 4G LTE وذ ماتلاب مشروع في القناة ومن خلاله تستطيع معرفة النيومرولوجي خاصة بال 4G LTE وعلى أساس تستطيع معرفة يعني يعني مقارنة مع ال 5G راح نشرحها هنا طبعا إذا كان عندك يعني ال ميو زيرو اللي هو كان موجود في حالة ال LTE هنا راح يكون عندك 12 سب كارير بحيث أنه سيرد عندك 15 في 12 راح سيرد عندك 180 كيلو هرتز للكارير الواحد بحالة ال النيومرولوجي وان أيضا راح يكون عندك 30 كيلو هرتز كسب كارير سبيسينج 30 في 12 راح تكون عندك 360 كيلو هرتز أيضا في حالة ال 60 وال 120 وال 240 كل واحدة منها تلاحظ بأنه هنا أنا بالنسبة في حالة ال LTE كانت عندنا فقط السب كارير سبيسينج اللي هو 15 كيلو هرتز في حين أنه بالنيو راديو اللي هو الاسم الثاني لل 5G عندك multiple types of sub carriers يعني يعني نوع متعددة سب كارير سبيسينج this is the biggest difference between the LTE and NR هذا هو يعتبر يعني الفرق الأكبر ما بين الفريم ستراكشر الخاص بال LTE والفريم ستراكشر الخاص بال 5G نيومرولوجيز uh, and slot length هنا أيضا طول السلوت الواحد أيضا هنا نفد أكو تشابه كبير إلى حد ما ما بين 4G وال LTE أيضا هي تستخدم كلها OFDM سابقا في ال LTE كانت OFDM حاليا راح تكون سايكليك بريفكس OFDM هنا أيضا أكو بهذه الروابط تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع أيضا هنا راح يكون عندك السلوت الواحد طوله 1 ملي سكند ممكن تكون عندك أيضا نصف يعني بالنسبة لل 15 كيلو هرتز سب كارير سبيسينج راح يكون عندك 1 ملي سكند بالنسبة لل 30 كيلو هرتز سب كارير سبيسينج راح يكون عندك السلوت هو نصف ملي سكند اللي هو 500 مايكرو سكند بالنسبة لل 60 ربع بالنسبة لل 120 نصف الربع وهكذا كل واحدة من هذه موجودة هنا تلاحظ بأنه هذا الجدول أيضا موجود ضمن الستاندرد الخاص بال 5G يوضح لك number of slots per sample number of frames per slot كذلك number of sub frames per slot هذه كل هالتفاصيل موجودة هنا 
طبعا كثير من الارقام ولكنه يعني فهمها ما تحتاج تحفظها انت ولكنه تحتاج تفهمها يعني لانه على اساسها تستطيع يعني التعامل مع الترانسميشن والريسبشن ايضا هنا هذه في حاله ال 60 كيلو هرتز راح تكون عندك ربع ملي سكند اللي هو 250 مايكرو سكند وبنفس الطريقه ايضا يعني ذكرنا انه كو بعضها تكون يعني الستاندرد وبعضها تكون اكستندد بالنسبه للنيومرولوجي اند سبورتد شانلز ايضا هنا اكو عندك ممكن تكون في في 5G راح تكون عندك حاله ال 1.25 وال 5 هذه نوت نوت ابلايكابل يعني غير موجوده تبدا عندك من ال 15 30 60 120 140 هذه طبعا ذاك اللي هي يعني ليس هناك سايكليك بريفكس غير مدعومه من قبل هذه الشانلز او القنوات تستخدم اللونج بري امبل بالنسبه لهذه النيومرولوجيز اللي هنا قلنا 0 1 2 3 4 هذه السب كارير سبيسنج 15 الى 140 هذه النورمال ما عدا هذه الحاله حاله ال 60 اللي هي بي اكستندد هل تدعم هذه القنوات او الشانلز؟ نعم تدعم كل هذه القنوات ما عدا هذه الاخيره لا تدعم هذه القنوات اللي هي مثلا هذه القنوات ايضا مثل ما التذكير يعني احنا كلنا شرحناها في ال تي اللي هي الفيزيكال داون لينك سكيدجولينج شانل فيزيكال اب لينك سكيدجولينج شانل وهكذا بقيه الشانلز كلها موجوده مشروحه في ال تي اي يعني كورس ال تي اي وذ ماتلاب في القناه هذه التفاصيل ايضا موجوده بالنسبه لل او اف دي ام سامبل ديوريشن هنا ايضا راح تعتمد على النيومرولوجي بالنسبه للصفر راح تكون هذه الخصائص الخاصه بي اللي هو سب كارير سبيسنج بالكيلو هرتز الاو اف دي ام سامبل ديوريشن بالمايكرو سكند سايكليك بريفكس ديوريشن او اف دي ام سامبل انكلودينج سايكليك بريفكس اللي هي المجموعه هذه زائد هذه تجمعها سويه اللي هي 66 زائد 4 تساوي 71 33 زائد 2 تصير 35 يعني مع الكسور طبعا هذه كل وحده من النيومرولوجيز تلاحظ انه يعني تفاصيل كثيره ايضا السامبلينج تايم اكو عندنا نوع من انواع السامبلينج اللي هي او يعني السب كارير سبيسنج او تايمينج يونت اللي هي تي سي والتي اس هذه طبعا قيم هنا اللي راح تكون موجوده بالنسبه لل 5 جي هذه مهمه بالنسبه للناس اللي هم يشتغلون في تطوير هذه الامور بالنسبه للناس اللي يشتغلون على الويف فورمز او الفريم ستراكشر معرفه هذه الامور ضروري جدا لعمليه السيموليشن للانظمه بالنسبه للراديو فريم ستراكشر ايضا هنا مثل ما ذكرنا هناك الكثير من النيومرولوجيز في ال 5 جي على خلاف ال 4 جي اللي هي كانت بها نيومرولوجي واحده ايضا هنا طول الراديو فريم هو دائما راح يكون 10 ملي سكند والسب فريم راح يكون 1 ملي سكند فبالتالي هنا راح يكون عندك دائما 10 سب فريمز في داخل الفريم الواحد ولكن هو راح تكون لدينا الكثير من التفاصيل في هذا الموضوع في البدايه مثلا بالنسبه لحاله النورمال سايكليك بريفكس نيومرولوجي زيرو راح تكون هذه التفاصيل الخاصه بها وهذا هو تقسيم الفريم، واحد راديو فريم راح يحتوي على 10 سب فريم، كل واحدة من تحتوي على 10 سلوت واللي هو كل واحدة من هي راح تكون 1 ملي سكند فراح تكون عندك 10 ملي سكند. هذا طبعا تقسيمات الفرعية، 1 سب فريم هو 1 سلوت 1 ملي سكند، السلوت الواحد هو 14 سيمبل، كل واحدة من راح تكون 1 ملي سكند او التوتال يعني. في حالة النورمال سايكليك بريفكس وذ نيومرولوجي 1 نفس الشيء هم يعني يرجع يعيد تكرار هذه التفاصيل، حالة ال 2 نفس الشيء، حالة ال 3 أيضا. وحالة ال 4 هذا كلهن اذا نورمال سايكليك بريفكس اكو عندنا الحالة الاخيرة اللي هي اكستندد سايكليك بريفكس عندما تكون نيومرولوجي 2 ايضا هذه تفاصيلها راح يكون عندك 1 راديو فريم يحتوي على 10 سب فريم ولكنه تحتوي على 40 سلوت هنا تلاحظ يعني ايضا الزمن الكلي راح يبقى 10 ملي سكند ولكنه تقسيماته راح تختلف بحيث انه يكون كل واحد من السلوتات راح يكون هو ربع ملي سكند السلوت فورمات ايضا هنا تفاصيل السلوت الواحد راح تكون جزء من هذه الفريمز آه هذه يسموها يعني الستراكشر الخاص بها بعض راح تكون داون لينك دي اللي هي باللون الاحمر البعض الاخر راح تكون الاب لينك يعني هو الستراكشر الواحد السلوت فورمات وذ نورمال سايكل بريفكس الاحمر هو الداون لينك الازرق هو الاب لينك والاف اللي هو الفيكست او الفلكسبل هذه ممكن تكون اب لينك او ممكن تكون داون لينك حسب حاجه يعني الجهاز تلاحظ انه اكو يعني ديديكيتد داون لينك ديديكيتد اب لينك وبعضها تكون هي فيكست او فلكسبل قابله للتغيير هذا هو يعني الكل عندك يعني الفورمات مثل ما ذكرنا من صفر الى 13 اللي هي 14 سب فريم وهذه الفورمات الخاصه بهن وصولا الى ال 255 هنا طبعا يعني اليو اي او اليوزر اكوبمنت او جهاز المستخدم ديترماينز ذا سلوت فورمات فور ذا سلوت بيست تايم ديفيجن دوبلكس اب لينك داون لينك هنا طبعا راح يتم تعدي يعني اختيارها من قبل اليوزر اكوبمنت هذه طبعا ايضا بعض التفاصيل داون لينك هيفي ترانسميشن اذا كانت عندك هيفي ترانسميشن يعني ارسال كبير يعني يحتاج باندوث عالي جدا راح يتم التقسيم بهذه الطريقه اذا كانت عندك الاب لينك هيفي ترانسميشن بهذه الطريقه يعني اذا كان داون لينك ترانسميشن راح ياخذ الفلكسبل يسنتن كلهن الى الداون لينك اذا كان الاب لينك هيفي راح يسنتن كلهن الاب لينك سلوت اجريجيشن ايضا هذه واحده من الامور الموجوده خاصه في الاي ام بي بي اللي هو الانهاست موبايل برود باند عندما نحتاج الى يعني ثروبوت عالي جدا 
هذه في حالة الداون لينك راح تكون كلها داون لينك في حالة الاب لينك ايضا راح تكون كلهن اب لينك وهكذا تلاحظ انه اكو فلكسيبلتي كبيرة جدا في الفورمات الخاصة بالنيو راديو مقارنة مع ال تي اي او ال 4 جي الريسورس جروب ايضا هنا كل وحدة من السب فريمز ايضا راح يتم تقسيمها الى مجموعة من الريسورس بلوكس كل وحدة من الريسورس بلوكس راح تحتوي على مجموعة من الريسورس اليمنتس تقريبا نفس التقسيم اللي كان موجود في ال 4 جي ال تي اي مع اختلاف النيومورولوجيز يعني بدل ما تكون هناك عد في ال 4 جي ال تي اي راح كانت عندنا حالة واحدة فقط ون نيومورولوجي هنا بهذه الحالة راح تكون عندك 5 نيومورولوجيز كل وحدة منهم راح تكون لها فد خصائص معينة وارقام هنا طبعا ايضا هذه المعادلات الخاصة بحساب كل وحدة منهم موجودة يعني ومشروحة حسب الجداول هذه الجداول طبعا موجودة كلها في داخل الستاندرد شرحها بشكل مفصل موجود في هذا الملف يعني مثل ما قاعد تشوفه هسه حاليا تفاصيل كثيرة يعني صعب جدا انه نغطيها كلها يعني وحدة وحدة ولكن بالنسبة للمهتمين يستطيعون الرجوع الى هذا الملف مثل ما ذكرنا وايضا للتذكير مو مهم انه تحفظها بقدر ما مهم انه تفهم شنو اللي قاعد يصير في داخلها هنا ايضا راح يبدي يعني يتطرق الى الديفرنت شانلز الموجودة يعني هنا يقول بانه ال PBCH في النيو راديو از ترانسميتد ان ذا سيم فور سيمبل بلوك از سبيسيفايد ان ذا فولوينج تيبل ايضا مثل ما هذا الموجود هذا التيبل الفريكونسي دومين ريسورس الوكيشن تقسيم الفريكونسي دومين ايضا هنا uh, يعني واضح تفاصيل كثيره جدا uh, ممكن انه الرجوع لها هذا يعني المخطط هو اللي يوضح لك الفريكونسي دومين uh, يعني ديستريبيوشن التايم دومين ديستريبيوشن ايضا مذكور وين كان وين شفته قبل شويه هذا اثناء راح يكون عندك هذا تقسيم الفريكونسي دومين هذه الترددات يعني مقسم على شكل ريسورس بلوكس كل واحدة منهم راح تكون شلون مقسمه هنا كل واحدة منهم راح يكون لوحده من هذه التشانلز الموجوده التايم دومين ايضا تايم دومين ريسورس بلوك ايضا مذكور عندك هنا السب كارير سبيسنج وكل واحدة منهم النمبر اوف سيمبلز الموجوده في داخلها اذا كانت عندك 5 ملي سكند راح تكون هذه القيم اذا كانت عندك 10 ملي سكند توتال راح تكون هي ضعفها يعني بالنيومرولوجي 0 سب كاير سبيسنج 15 راح يكون نمبر اوف سيمبلز 70 اذا كانت 5 ملي سكند ولكن راح يكون 140 اذا كانت 10 ملي سكند وهكذا هذه بقيه التفاصيل يعني اللي هي الستارت سيمبل فور ايش سب كاير سبيسنج اند فريكونسي كيس اي 15 كيلو هرتز كيس بي 30 كيس سي وهكذا بقيه التفاصيل ايضا مهمه بالنسبه للناس اللي يشتغلون في يعني سيميوليشن ولكنه بصورة عامة فقط فهمها كلش كافي يعني ما تحتاج تحفظها هذا أيضا هنا السب السب فريم سلوت أو إف دي إم سيمبل يعني الرمز الواحد في الأو إف دي إم كيف يتم تقسيمه في داخل السب سلوتس الواحدة وهذه تفاصيلها أيضا أخيرا هنا عندك فد رسومات معينة باستخدام الماتلاب 5 جي لايبرري الكود موجود في هذا اللينك أيضا الماتلاب كود من أجل رسم الأو إف دي إم سيمبلز ومختلف الشانلز الموجودة في داخلها مختلف السيجنالينك وال يعني الاب لينك والداون لينك وغيرها من الشانلز الاخرى هذه ايضا مثل ما شفنا انه الفريكونسي اذا كانت اقل من 3 جيجا هرتز الفريكونسي اذا كانت ما بين 3 و 6 جيجا هرتز الفريكونسي هنا اذا كانت الكيس بي والفريكونسي اصغر من 3 جيجا هرتز وايضا يعني مختلف الحالات ايضا كل وحده منهم موجود الكود الماتلاب الخاص بها في هذا الرابط يعني مجرد انه تنقل لهذا الرابط تذهب مباشرة هنا ينطيك الكود اللي اللي ممكن مباشرة تاخذه الى الماتلاب باستخدام الماتلاب ال تي اي تول بوكس او الماتلاب 5 جي تول بوكس وتقوم برسمها وهذه مختلف الحالات يعني اللي تقوم برسمها يعني رابط ممتاز جميل جدا يوضح كل التفاصيل الخاصة بالفريم ستراكشر ولكل الحالات انصح يعني كل المهتمين بهذا الموضوع بمراجعته هذه الريفرنسز اللي معتمدين عليها هي اغلبها هي ال 3 جي بي بي ميتنجز وكذلك الستاندرد اللي هو يعني الريليس 15 هذا هو كل ما يخص هذا الفيديو اتمنى انه يكون مفيد وواضح ان شاء الله للجميع ويفتح الافاق لكسر هذا الحاجز امام هذا الموضوع والبدء باجراء بحوث ممتازه في هذا المجال ان شاء الله مثل ما تلاحظون كل التفاصيل موجوده كل الكودات موجوده كل الارقام موجوده المعادلات لحسابها ايضا موجوده كل ما علينا انه نفهم الستراكشر نفهم الدرو باكس او الليميتيشنز الموجوده في داخله بعد ذلك ان شاء الله نبدا ب يعني تقديم مقترحات واللي هي راح تكون ان شاء الله على شكل بحوث يتم نشرها تحياتي للجميع وانتظرونا في الدروس القادمه ان شاء الله مع السلامه